product refers to a physical product which a customers and consumers needs and for which he is ready to pay. Design Design is the human power to conceive, plan and realize products that serve human beings in the accomplishment of any individual or collective purpose. The definition for a product development is a the entire set of activities required to bring a new product concept to a state of market readiness. Second design process is the set of technical activities within a PD which is product development process that work to meet marketing and business case vision. 4.1 Development Process and Planning Product development process consists of four phases which is concept development, system level design, detail design, testing and refinement. Planning. The product planning phases precede the product development process. For example, before substantial resources are applied. It it considers the portfolio of projects that an organization might pursue. For product plan, the product plans developed by keeping in mind is the company goals, capabilities, constraints, and competitive environment. The product plan is regularly updated to reflect changes in competitive environment, technology, Info on successes of existing of existing products. Identifying customer need and quality function deployment. Customer need process. Pertama sekali kita kena menentukan scope apa yang kita nak design produk. Dan keduanya, kita mengumpulkan data-data daripada interview, daripada fokus, uh, daripada grup yang kita telah bincang dan melakukan pemahatian terhadap produk yang kita ingin menghasilkan. Seterusnya, kita translate data tersebut untuk ke dalam need statement dan selepas itu kita me mengorganiskan uh, customer need tersebut kepada dalam jad, ke dalam jadualnya matrix. Seterusnya kita menstabilkan desain yang kita telah hasilkan seperti desain yang lebih banyak untuk menghasilkan produk yang terbaik dan akhir sekali kita reflect the purpose of Continuous improvement Contohnya dia, Produk yang kita hasilkan itu Berkaitan dengan keperluan pengguna Seharian Jadi Quality deployment function Ia bermakna Quality sesuatu produk yang Untuk kegunaan harian kepada pengguna Mula Yang pertama sekali kita mengutip Uh, customer ni mengutip semua data-data yang keperluan menjadi keperluan pengguna pada kehidupan seharian mereka seterusnya apabila data tu semua dikutip kita membuang apa data data-data yang tidak uh, diperlukan dan dia ada proses yang sel selanjutnya lagi sehingga kepada Metric Stable Relationship Jadual Dan Jadual tersebut boleh Dilihat pada slide seterusnya Ini adalah Jadual Relationship Metric Yang Yang kolom atas Kita letak Product Design Needs Uh, contohnya uh, 
jenis-jenis produk yang kita telah buat yang, yang kita telah sketch yang barisan ke bawahnya kita masukkan keperluan pengguna iaitu customer ni seperti fungsi-fungsinya terhadap produk yang kita design tadi jadi uh, hubungan antara kolom atas dengan baris diri ni kita akan tanda dengan simbol-simbol yang ada di tepi jadual jadual tersebut jadi uh, tanda-tanda tersebut akan berbeza ada tiga yang dot yang putih uh, me mewakili uh, perbezaan yang ketara iaitu uh, pengguna ramai yang yang berminat dengan satu produk kita yang telah design kalau dotnya hitam tak ada bintik tu jadi produk tu mungkin pengguna akan pengguna mungkin membinak sedikit dan yang paling lemah sekali tanda tiga segi seperti dalam simbol kat tepi tu pengguna mungkin tak mungkin tak berminat jadi inilah jadual relationship metric Untuk tajuk 4.3 Kami akan bincangkan tentang design model Sebelum uh, kita Design satu produk Kita harus Mengambil uh, Kisah tentang dua perkara ini Satu Kita harus uh, Mengetahui Masalah customer Yang kedua Kita kena buat research Bagaimana untuk Uh, ataupun research tentang masalah itu dan membuat uh, solution untuk menyelesaikan masalah customer ok untuk design sesuatu model kita harus mengikuti 8 langkah seperti yang tertera di slide sebelah saya ok first step kita harus identify the problem kita harus mengenal pasti sesuatu masalah mengenal pasti masalah yang uh, yang dihadapi oleh customer untuk menggunakan suatu produk seterusnya, step kedua research the problem ok, uh, untuk research the problem kita harus uh, membuat research berdasarkan empat perkara di sebelah saya pertama sekali, environment method ataupun prosedur seterusnya, people dan seterusnya, equipment untuk environment Uh, kita harus uh, mengenal pasti bahawa produk ini uh, bersesuaian adakah, ber, uh, adakah produk ini bersesuaian untuk uh, persekitaran kita pada masa kini kerana sekarang ni kita teknologi semakin uh, maju dan pengguna me, me, memerlukan sesuatu produk yang lebih efisien ok seterusnya Uh, prosedur uh, selalunya pengguna inginkan uh, mengguna pengguna ingin menggunakan sesuatu produk dengan mudah jika sesuatu produk itu mempunyai prosedur yang agak merumitkan uh, ia akan menjadi salah satu masalah untuk pengguna untuk menggunakan produk itu Ok, seterusnya Equipment uh, Equipment Boleh menjadi sesuatu masalah juga Untuk pengguna Dari segi quality Dari segi uh, Efficient ataupun tidak Suatu produk itu Ok, akhir sekali Kita harus membuka ruang Kepada pengguna untuk melemparkan Pandangan masing-masing Tentang masalah Uh, sesuatu produk tersebut ok, step ketiga untuk mendesain sesuatu model ialah uh, kita harus develop possible solution maksudnya, kita harus 
memikirkan ataupun me, me, memberi sesuatu idea ataupun apa benda aku cakap ni okay. uh, untuk step ketiga kita harus untuk step ketiga ialah develop possible solution Maksudnya kita harus mengumpulkan uh, solusi-solusi yang ada tentang untuk menyelesaikan masalah pembunuhan tersebut. Okay, step keempat, select the best possible solution. Okay, antara banyak-banyak solusi yang kita telah uh, mengutarakan, kita harus mengambil uh, the best possible solution untuk suatu produk. Okay. Untuk seterusnya, step kelima Kita harus construct a prototype uh, Untuk prototype Kita harus me- mengetahui detail tentang uh, specification uh, Suatu produk tu Dari segi shape, uh, dimension, features, construction uh, dan material Okay, uh, selepas kita construct prototype, kita harus uh, melangkah kepada step 6 iaitu test and evaluate the solution Kita harus menguji prototype tersebut uh, Dan seterusnya, step 7 kita harus communicate the solution uh, iaitu uh, dengan solution-solution yang ada kita harus uh, menggabungkan dia uh, untuk menyelesaikan uh, masalah-masalah yang timbul uh, terhadap suatu produk tersebut okay. uh, selepas communicate the solution, kita harus melangkah ke step 8 iaitu redesign uh, iaitu kita harus uh, menambahbaiki uh, solution-solution yang ada tentang masalah suatu produk tersebut uh, dan uh, design kembali prototype yang sedia ada Uh, untuk melengkapkan lagi desain tersebut Seterusnya dalam 4.4 ialah Design Specification and Concept Generation Dalam Design Specification uh, Blueprint ataupun Plan diperlukan bagi memuaskan keperluan yang dinyatakan dalam Spesifikasi yang diperlukan Seterusnya Kita perlu menyatakan bagaimana Spesifikasi yang dihasilkan Dapat memenuhi Keperluan yang dinyatakan Berikut merupakan Graf Design Specification And Concept Generation Yang perlu dipatuhi Seterusnya ialah Seterusnya ialah 4.5 iaitu konsep selection Dalam konsep development process Kita perlu menentukan keperluan pengguna Yang kedua kita perlu menentukan target spesifikasi produk yang akan dihasilkan Yang ketiga kita perlu menghasilkan konsep produk tersebut Yang keempat kita perlu memilih konsep yang sesuai dengan Produk yang akan dihasilkan Yang kelima kita perlu Menguji Konsep Produk tersebut Yang keenam kita perlu Menentukan Spesifikasi Akhir bagi Produk yang akan dihasilkan Dalam target spesifikasi adalah Berdasarkan Penanda aras dan Keperluan pengguna Seterusnya dalam Spesifikasi akhir adalah berdasarkan uh, Konsep yang telah dipilih Model dan Hasil uji kaji uh, Sesuatu konsep tersebut Berikut merupakan contoh jadual kriteria of concept selection Okay, 4.6 Prototyping 
a limit representation of a design that allow user to interact with it and to explore its suitability allow people to discover the function of the product uh, production of an intermediary product to be used as a basis for testing it can save on time and money next prototyping you never get it right first time if at first you don't succeed you can redesign the prototyping and every it if it's okay you can proceed the prototype into a real model next what is prototype a prototype is an, an early sample or model of a product built to test a process a prototype is generally used to evaluate a new design to achieve precision by system analysis and user goal of prototyping prototyping enables evaluation happen throughout exploring requirements like market market analysis participation participatory design choosing among alternative like risky or critical feature empirical usability testing as early as possible try out ideas with target user how to prototype build a prototype of a basic functionality especially the interface test the prototype which uncover design error correct the error repeat until you have a clean design prototyping is a major tool for improving usability heavily used in industry what is advantage and disadvantage prototype low fidelity prototype the advantage is low development cost evaluate multiple design concept the disadvantage limited error checking navigational and flow flow limitation high fidelity prototype the advantage is fully interactive look and feel of final product clearly defined navigational scheme the disadvantage is more expensive to develop time consuming to build developers are real re reluctant re to change something they have craft for our that's all thank you